Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Angelo, fondatore di Wing Chun Council e creatore del metodo Mir. Oggi parleremo della seconda forma del Wing Chun, Cham Kyu. Prima di cominciare però una piccola premessa. Se siete arrivati su questo video o avete già un'idea di base di quello che è la Siu Lin Tao e di quello che è il nostro sistema di lavoro, oppure siete capitati qui per caso. Se la vostra visita è casuale dunque, vi consiglio prima di tutto di prendere visione del video dedicato al metodo Mir e del video soprattutto dedicato alla prima forma, il tutorial per la Siu Lin Tao. Ricordatevi anche che se i contenuti di questo canale sono di vostro gradimento potete aiutarmi con un bel pollice in alto iscrivendovi al canale e non dimenticando di cliccare sulla campanellina per restare sempre aggiornati. Questo è tutto, pronti via, partiamo alla scoperta della seconda forma del Wing Chun Kun. Un vecchio adagio cinese dice cerca di fare Chiangqiu nello stesso spazio che serve a una mucca per coricarsi. Questo la dice piuttosto lunga. Spazio risicato dunque e passi molto piccoli. Chiangqiu per alcuni è tradotto con cercare il ponte, per altri è tradotto con passare il ponte. Personalmente io lo traduco come distruggere il ponte. Ma che cos'è questo tanto citato ponte? Il ponte non è altro che il termine tradizionalmente utilizzato per descrivere l'esatto momento nel quale il nostro corpo prende contatto con il corpo dell'avversario. Se ascoltiamo i vecchi adagi e interpretiamo i movimenti di Chan Kyu come qualcosa che debba essere allenato avvicinandosi il più possibile a quello che può essere un contesto reale, un po' come tutte le forme del Wing Chun, ci ritroveremo con un prodotto che può essere allenato in modo molto molto simile a come un pugile allenerebbe la sua shadow box. Ci renderemo conto a questo punto che la Chan Kyu diventa qualcosa di estremamente rapido, esplosivo e potente. Allenare da soli, insomma, qualcosa che nella nostra testa si avvicina più possibile al reale. Quindi ogni movimento che facciamo deve essere immaginato come se lo stessimo facendo a contatto con un avversario. Andiamo ad analizzarla insieme. Bene, partiamo con la prima sezione. Posizione di partenza, pressione in avanti, gomiti indietro, spalle basse. 1, 2, 3, recupero, tiro, so, tiro, attacco. Doppio chan, spingo con tutto il corpo e giro verso la mia sinistra tenendo un doppio lan con braccio sinistro sopra il destro. Quando giro mi abbasso tantissimo, come se mi stessi preparando a assorbire un colpo. Un ginocchio, continuo a guardare davanti a me, l'altro ginocchio si gira verso l'ipotetico attacco. In questa maniera noi saremo forti in tutti i punti di un raggio compreso tra gli 0 e i 90 gradi. 1, 2, 3. Quando facciamo questo movimento dobbiamo cercare per quanto possibile di immaginare di poter spostare una pressione che è su di noi. Quindi una parte del nostro bacino dovrà cercare di scaricare questa pressione, mentre l'altra parte del bacino cercherà di 
scollare la forza attaccante dal suolo. Uno, due, in questo modo qua. Siamo là, uno, due. Quindi è un po' come raccogliere e spingere. Questo movimento, fatto in velocità, dà l'illusione di questa onda che il corpo fa. Riguardo la forma, semplicemente arriviamo qua, ci abbassiamo, boom, boom. una volta aperta la posizione con un doppio fac, qua abbiamo tre chiavi di braccio, tra virgolette. Queste devono essere fatte, già di per sé non credo molto a questo tipo di, di tecniche, diciamo, ma almeno perché sia lontanamente utile un giorno in una situazione di chiave di braccio, dobbiamo essere ben consci che il movimento non può essere fatto o un movimento di braccio non può rompere un'articolazione, soprattutto se siamo in una situazione eh, adrenalinica, diciamo così. Quindi è il corpo che deve lavorare. Uno, due, tre. Questo si sì, può rompere un braccio, ma questo no. Quindi abbiamo aperto il doppio fac, 1, 2, 3, il corpo si muove con le braccia, supporta le braccia, quindi le braccia si muovono con il corpo e poi tre colpi di palmo tutti a 45 gradi rispetto alla nostra linea centrale, 1, 2, 3, il terzo recuperiamo il pugno, da qui state sempre ben bassi, girate lato opposto, come il vostro braccio tocca il vostro lanzao, è il segnale per far partire il bonsao. Questo bonsao, questo bonsao è veramente un bonsao che spinge, non ha niente di un bonsao che assorbe. Tra l'altro io non credo assolutamente al fatto che il bonsao possa assorbire qualcosa. Sono più dell'idea che il bonsao è quasi come se fosse una deviazione estrema, è un fantasma, è una frazione di secondo, è un passaggio. In questo caso qui, Chan Kyu mette molta enfasi in questo passaggio. Ci spiega che come sentiamo pressione sul nostro braccio basso, il nostro corpo spinge, il lancio del bonsao prevede un'estensione del corpo, e un utilizzo di ogni singolo eh, legamento e giuntura, di tutta la parte che attacca. Quindi, anche se siamo bassi, io utilizzerò tutta la mia pressione, tutto il peso che posso raccogliere dal suolo per produrre energia dietro a questo braccio. Lo facciamo tre volte, uno, due, ricordatevi ogni volta che un braccio va una, da una parte l'altro braccio va dalla parte opposta e produrre anche questo un'energia che non è semplicemente un'energia circolare o lineare, quindi di qua scarico, di qua tiro, espansione del corpo, boom. Dopo aver fatto questo movimento di radicamento e espansione per tre volte, lanciamo il nostro pugno a 45 gradi. Questo vuol dire che il pugno deve essere in linea con la spalla posteriore rispetto alla camera. La spalla posteriore, lanciamo e dopo aver fatto questo movimento, recuperiamo al centro. Il gomito fa un movimento a semicerchio piccolino e il corpo attacca e scarica allo stesso tempo. Quindi da qua, boom, là, per riprendere il centro, copriamo un angolo molto ampio. Da qui piazziamo il braccio, fac, tan, un, pugno e via. Uno, due, tre, doppio fac, uno, due, tre, uno, due, tre, Giriamo, boom, tutto il corpo lavora, tutto il corpo lavora, 
dopo 3, piazziamo, pugno 45, torniamo al centro, attacchiamo, tiriamo. Fine della prima sezione. Un piccolissimo dettaglio ancora per la prima sezione. Quando mi produco nei miei tre bonsau, dovete pensare che state utilizzando non questa linea del vostro corpo, ma approfittate di una delle due linee laterali per attaccare. Attaccare fortemente, violentemente, dal lato, verso il centro. Ricordatevi, la spalla del Vusao non va indietro e il Bonsao non lavora mai troppo staccato dal corpo, perché questo non è un Bonsao della prima forma, quindi non è strutturato. Da qui mi piazzo, attacco su una delle mie due linee laterali. Boom! Quando attacco tutto il mio corpo va in avanti, questa parte qua non vuole andare indietro, se no sarà sensibile di essere attaccata. È come se prendessi tutta la mia struttura, la spostassi di lato diagonalmente e attaccassi il centro, o meglio il centro, sì, l'equilibrio e tagliassi la linea centrale del mio avversario, che ho con il mio avversario. Questo è un dettaglio anche molto importante da tenere in considerazione. Seconda sezione, siamo qui, lancia di lato, colpo di piede, attacco e bonsa. Qui vi siete girati di colpo di lato come se qualcuno vi stesse attaccando, diciamo, stesse attaccando la vostra zona del bacino hm? e voi cercaste di mantenere la distanza tra l'avversario e il vostro corpo, ok? Da qui l'an significa barriera, è chiaramente un movimento che viene utilizzato quando siamo fortemente sotto pressione, quindi per me io sto subendo un attacco sul mio equilibrio. A questo punto non posso andare indietro per calciare, perché se vado indietro verrò completamente travolto dalla forza che arriva dall'altra parte. Quindi da qua devo approfittare della mia inerzia visto che il mio peso è al centro, già solo se alzo questa gamba so che cado in avanti. Quindi io aggiungo il motore della gamba dietro e sollevo il calcio approfittando di questa inerzia. Boom. Questo mi permette di dare un calcio molto forte e di non perdere mai la pressione verso l'avanti. Nello stesso tempo che do il colpo di piede abbasso, abbasso le mie mani e rialzo. In Vusau, Bonsau. Recupero, spingo ancora una volta, recupero, spingo ancora una volta. Tre volte, gancio, da qui lancio sul lato, in questo modo, recupero al centro, boom, boom, boom. E riproduco dall'altra parte. Uno, due, tre. Due, tre, boom. L'inizio della terza sezione. Siamo qui, giriamo su un lato, idem con patate, non andate indietro con il peso per calciare. Siete qui, calciate direttamente, Boom. senza provando ad andare il meno possibile indietro. Allo stesso tempo che calciate, boom, doppio bong, recuperate verso il corpo, piccoli passi, tre volte. Alla terza volta, doppio bong, doppio, doppio hin, recupero e spingo. Tutto questo movimento, bong, hin, spinta, deve essere fatta nel tempo di un passo più recupero della gamba. Per farvi capire, siamo qua, uno, 2, 3, doppio in, quando tiro indietro i gomiti, la gamba avanti rispetto alla camera, va indietro con i gomiti, in un movimento robusto di liberazione, mi giro, 
Stessa cosa, niente peso indietro. Mm? Boom, uno, due, tre. Per attaccare con il mio calcio, approfitto della punta del piede dietro e del tallone del piede avanti. Questo mi permette di girare senza avere grosse ripercussioni, almeno nella fase di allenamento, cerchiamo di farlo, grosse ripercussioni a livello delle articolazioni del ginocchio. Siamo qua, 1, 2, il calcio, datelo dove volete, come atterro con il piede, boom, lancio subito, approfitto di questo ritorno di forza per lanciare Gunsau Tansau, una volta, due volte, tre volte, pugno, ancora, una volta, due volte, tre volte, pugno, tre pugni, uno, due, il terzo al centro, apro, un, attacco e concludo come ho iniziato. Eccoci dunque giunti alla fine, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ultimo piccolo dettaglio, provate ad allenare realmente la seconda forma come un pugile allena la sua shadow box. Fate dei round, per esempio fate una volta la forma che durerà all'incirca due minuti e mezzo e un minuto di riposo e poi rifatela ancora due minuti e mezzo e poi un minuto di riposo. Fatelo per tre round per cominciare e poi passate a quattro. Direi che è un ottimo, un ottimo modo di allenarsi quando non abbiamo un partner di allenamento e soprattutto è il modo più logico e più interessante di approcciarsi alla seconda forma. Con questo è tutto, grazie di avermi seguito fino alla fine, un grosso abbraccio da Angelo e alla prossima avventura. Ciao ciao, buon allenamento!